প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি একাদশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাস আমি আব্দুল লতিফ স্যার তোমাদের আজকের ক্লাসে স্বাগত আশা করি আজকের ক্লাসটি সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আজকের টপিকসগুলো তোমাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা আজকের পড়াই চলে যাই আজকে আমরা তাপ গতিবিদ্যার বিভিন্ন স্থানাঙ্কগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বিশেষ করে রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় কতগুলো সমীকরণ প্রতিপাদন করব এই সমীকরণগুলোর মধ্যে আমরা প্রথম যে সমীকরণটি প্রতিপাদন করব সেটি হলো পি ভি টু দা পাওয়ার গামা সমান ধ্রুবক পি ভি টু দা পাওয়ার গামা সমান সমান ধ্রুবক এই সমীকরণটি আজকে আমরা শিখব আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে জানি প্রথম সূত্র হতে জানি সেটি হলো পি ডিকিউ সমান সমান ডিইউ প্লাস পি ডি এটা একটা সমীকরণ দিয়ে রাখলাম এক নং সমীকরণ এরপরে আমরা আরেকটি বিষয় জেনেছি ইতিপূর্বে সেটি হলো অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপের মধ্যে সম্পর্ক সেটি ছিল ডিইউ সমান সিভি ডিটি দুই নং সমীকরণ আরেকটি বিষয় আমরা জানি রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় তাপ প্রক্রিয়ায় তাপের কোন আদান প্রদান হয় না ডিকিউ সমান জিরো যেহেতু রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় তাপের কোন আদান প্রদান হয় না তাই তাপের পরিবর্তন জিরো শূন্য সুতরাং আমরা এক নং হতে লিখতে পারি এক হতে লিখতে পারি জিরো সমান সমান मोल आदर्श गैस समीकरण थे आदर्श गैस समीकरण आदर्श गैस समीकरण समीकरण होते समान समान आर टी समीकरण के उभय पक्षे अंतरिकरण कर दी अंतरिकरण कर ले डिडी पिभि समान समान डिडी दीची से समान समान प्रथम इू के स्थिर रखते हैं अनुसरण करबे प्रथम पी के स्थिर रेखे डिफारेंसिएशन समान समान ध्रुवक ध्रुवक डिटी बी उभय पक्षे अंतरिकरण कर दिल सरि 
উভয় পক্ষে ডিটি গুণ করে উভয় পক্ষে আমরা ডিটি গুণন করে দিলাম তাহলে এই পাশে গুণন করলে ডিটি কেটে যাবে এই পাশে গুণন করলে ডিটি ভাগ হয়ে যাবে এই পাশে গুণন করলেও ডিটি চলে যাবে এবার আমরা আসি বা পি ডি ভি প্লাস ভি ডি পি ভাগ আর সমান সমান ডিটি এখান থেকে আমরা ডিটি অংশটা বের করে আনলাম কারণ আমার এই তিন নং সমীকরণে এই ডিটি মানটি বসিয়ে দেই এবার তিন নং সমীকরণে ডিটি মানটি বসিয়ে দেই কেন বসাবো আমরা যে সমীকরণটা সমাধান করতে চাচ্ছি এই সমীকরণে পি এবং ভি এই দুইটা চলক আছে আমার এই সমীকরণের মধ্যে পেয়েছিলাম একটি বাড়তি অংশ ডি ডিটি এই ডিটি তাপমাত্রা রিলেটেড একটি অংশ ছিল এই তাপমাত্রা রিলেটেড অংশ যদি সমীকরণে নেই তাহলে আমি তাপমাত্রার মানটুকুই এখানে পরিবর্তন করব সেটা কি দিয়ে পাবো ডিটি থেকে পেয়ে গেলাম দেখো এই মানটুকুর মধ্যে পি ভি আছে আর আর তো ধ্রুব সংখ্যা তাহলে ডিটির মানটি এনে আমি তিন নং সমীকরণে যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমি কি পাই তিন নং হতে আমি একটু এই পাশে লিখি আবার উপর থেকে লিখতে থাকি তিন নং হতে এবার দেখো সি ভি ডিটির মান পেয়ে গেছি পি ডি ভি প্লাস ভি ডি পি ডিভাইডেড বাই আর প্লাস পি ডি ভি সমান সমান এ পাশে জিরো বা সি ভি দিয়ে গুণন করি তার আগে ওই পক্ষে আর দিয়ে ভাগ করি আর সি ভি দিয়ে গুণন করে দিলাম সি ভি পি ডি ভি প্লাস गुणन कर द्वारा गुणन कर दिए गुणन कर लर कटे जाने एक गुणन हो जिर गुणन कर ले जिरो है সিবি দ্বারা যদি প্রত্যেককে গুণন করে দিই ব্র্যাকেটের ভিতরে পিডিবির সাথে আর ভিডিপির সাথে গুণন হয়ে গেল এরপরের অংশ বা সিবি পিডিবি প্লাস সিবি ডিপি ভিডিপি প্লাস আর সমান আমরা জানি সিপি মাইনাস সিবি ইন্টু পিডিবি সমান জিরো বা পরের অংশ দেখো এবার এই পরের অংশে আমি যে কাজটুকু করব এখান থেকে গুণন করে দেব সিবি পিডিভি প্লাস সিবি ভিডিপি প্লাস সিপি দিয়ে গুণন দেই সিপি পিডিভি মাইনাস সিবি পিডিভি সমান জিরো এবার এর পরের অংশটুকু আমরা করি समान समान जिरो क्ष कर पक्ष सीबी द्वारा भाग करी বা সিবি দ্বারা ভাগ করলে থাকবে ভি ডিপি প্লাস সিপি বাই সিভি পি ডিভি সমান জিরো সিবি দ্বারা ভাগ করে ভাগ করে বা এখন দেখো ভি ডিপি প্লাস সিপি বাই সিভি সমান কি গামা তাহলে গামা পি ডিভি সমান জিরো
দেখো উভয় পক্ষে পিবি দ্বারা ভাগ করি পিবি দ্বারা ভাগ করলে এখানে ভিবি কেটে গিয়ে থাকবে ডিপি বাই পি প্লাস গামা ইন্টু ডিবি বাই ভি সমান জিরো জিরো কে যা দিয়ে গুণন ভাগ করবো সব জিরোই হবে এবার পিভি দ্বারা ভাগ ভাগ করলাম বা এবার উভয় পক্ষে সমাকলন করি সমাকলন বাই ইন্টিগ্রেশন করব সমাকলন করে এবার দেখো আমরা একটা সূত্র জানি সমাকলনের একটি সূত্র ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স এবার ডি ডি এক্স সরি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স সমান সমান লন অফ এক্স এটি হলো সমাকলনের সূত্র ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স অথবা ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স বাই এক্স সমান লন অফ এক্স এবার তাহলে আমার এই সমীকরণ থেকে অনুযায়ী যদি আমরা ফলো করি তাহলে এই সূত্রটা এখানে ব্যবহৃত হয় তাহলে এটার ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে লন অফ পি প্লাস গামা ইন্টু এটার ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে লন অফ ভি সমান সমান ধ্রুব রাশির ইন্টিগ্রেশন করলে অর্থাৎ শূন্য শূন্য ধ্রুব সংখ্যা এটা ইন্টিগ্রেশন করলে একটা ধ্রুবক আসবে জিরোর ইন্টিগ্রেশন করলে ধ্রুবক তাহলে এটা আসলে আমাদের ধ্রুবক বা লন অফ পি সমান সূচকের একটি সূত্র ছিল সূত্রটা ছিল আর লক এ টু দা পাওয়ার এ এ বেস এম এই সূত্রটা হলো লক এ বেস এম টু দা পাওয়ার আর অর্থাৎ পাওয়ার সামনে থেকে থাকলে এরপর গিয়ে পাওয়ার হয় লন থাকলে তাহলে এখান থেকে আমরা এটা লিখতে দিতে পারি লন ভি টু দা পাওয়ার গামা সমান ধ্রুব এবার পরের অংশটুকু আমরা যদি আসি লিখতে থাকি তাহলে দুইটা লন এর জন্য আমরা একটা লন নেব অর্থাৎ লন এ প্লাস লন বি অথবা লন এম প্লাস লন এন এর সূত্র প্রয়োগ করব প্লাস থাকলে গুণন হয় বা উভয় পক্ষে লগারি দম নিলাম লন পি ভি টু দা পাওয়ার গামা সমান সমান ধ্রুবক উভয় পক্ষে লন এখান থেকে আমি যদি আরেকটা অংশ করে দেখাতাম তাহলে আর একটু সুবিধা হতো সেটা হলো ধ্রুবকের পরিবর্তে লিখতে পারতাম লন কে এটাও যদি লিখতাম লন কে এটাও তাহলে লন কে তাহলে আমরা উভয় পক্ষে লন অপসারণ করলে ধ্রুবক ধ্রুবকই থেকে যেত তার মানে সুতরাং পি ভি টু দা পাওয়ার গামা সমান সমান আসতো কি ওই ধ্রুবক এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ পি ভি টু দা পাওয়ার গামা যখন রুদ্রতাপ প্রক্রিয়ায় আমাদের কোন পরিবর্তনের কথা বলা হবে তখন চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক এটি এই সমীকরণ থেকে ধ্রুবক হওয়ার জন্য আমরা লিখতে পারি পি ওয়ান ভি ওয়ান টু দা পাওয়ার গামা সমান পি টু ভি টু দা পাওয়ার গামা অঙ্কগুলো সমাধান করার সময় আমরা পি ওয়ান ভি ওয়ান টু দা পাওয়ার গামা সমান পি টু ভি টু দা পাওয়ার গামা লিখব কেননা প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই চাপ এবং এই আয়তনের পাওয়ার হিসাবে গামা যদি থাকে তাদের গুণনফল সর্বদাই ধ্রুব তাহলে এইটুকুর মান যদি ধ্রুবক হয় এটুকুর মানও ধ্রুব যতগুলো গুণন করব সবগুলোই ধ্রুবক হবে এবার আমরা চলে যাব পরের প্রতিপাদনটায় এই প্রতিপাদনটি হলো টি ভি টু দা পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান টি ভি টু দা পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান সমান ধ্রুব তাপমাত্রা এবং আয়তনের সম্পর্ক ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক আমরা চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক থেকে জানি পি ভি টু দা পাওয়ার গামা সমান সমান ধ্রুব যা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ থেকে জানি পি ভি সমান সমান আর টি আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ থেকে জানি পি ভি সমান সমান আর টি এখন এখানে খেয়াল করো এই সমীকরণটার মধ্যে চাপ নেই তাপমাত্রা এবং আয়তন তাহলে আমি এই সমীকরণে চাপটাকে চাপের রাশিটাকে প্রতিস্থাপন করবো অর্থাৎ এখান থেকে অপসারণ করতে চাই তাহলে আমরা এই সমীকরণের পি এর মান বের করলাম আর পি বাই ভি এই পি এর মান এখানে যদি বসিয়ে দেই তাহলে আর পি 
भाग v into एटास लो v to the power गामा शुमान ध्रुवक बा एखान तेके r t दुजा भीर जन्नो एक्टा भी उपुरे पावार बियो एक भीर पावार 1 भाग थाकले पावार बुला बियो घय शुमान ध्रुवक r एक्टा ध्रुवक शुतरा t v to the power gamma minus 1 शुमान r ध्रुवक के वही पाशा नीजे ध्रुवक के नीचे भाग हुए ध्रुवक की थाके ताले शेखेत्र आम रहे का लिखते पाड़ी ध्रुवक एटी होला हमा देर कांग थी तो शुमी करो शुतरां लिखा जाए t1 v1 to the power gamma minus 1 शुमान t2 v to the power gamma minus 1 ए शुमी करन ती आम रहा गानेतिक शुमशा कौन रुद्ध तब पोक्रिया जो दी कोनो पौड़ी बर्तन है तो अपन हम रे शुमी करने टा व्यवहार कर बो एक बार हम रे चले आज बो नेक्स्ट आर एक टी शुमी करन पौड़ी शुमी करन टी होलो टी पी टू द पावर वन माइनस गामा बाय गामा टी पी टू द पावर वन माइनस गामा भाग गामा शुमान ध्रुवोक अच्छा तापमात्रा एवं सापेक्ष छते शंपोर को एक नाम रा रुद्ध ताप पोक्रिया जैसो मी कारण थी पोती बातों को इसलिए P V to the power gamma शुमन ध्रुवो पोथम टू ऐसो मी कारण इन मध्य अमार आयतों इकहने आयतों ना से बट ऐसो मी कारण है आयतों नहीं ताहो लाम रा आयतों के ही पोती स्थापन करे तीर माध्यमे पुकाश कोटे चाहिए � তাহলে আমরা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ থেকে জানি পি ভি সমান সমান আর টি তাহলে এইখান থেকে ভি সমান আর টি বাই পি এখন ওই ভি এর মান এই সমীকরণে বসিয়ে দাও বা পি ইনটু আর টি বাই পি তার উপর গামা সমান সমান ধ্রুবক বা এই পি ইনটু গামা ভেঙে দাও আর এর উপর গামা T ए रूपुर गामा पावर T ए रूपुरो गामा होलो समान समान ध्रुवो एवर नेक्स्ट पॉर्ट एक्टर देखो P A P और A P एक लीक लाम ए दो टा P जो ना एक टा P ऊपरे पावर B ओक नीचे पावर इनटू R टू द पावर गामा T टू द पावर गामा समान ध्रुवो बा एक तो शाजी ये लेती T टा के आगे लिखला T to the power gamma P to the power one minus gamma शुमन शुमन ध्रुवो देखो R to the power gamma ये टा एक ध्रुवो ध्रुवो के ऊपर power जाए दे ना क्या ना पूरा मंटाई है ध्रुवो ये बार R to the power gamma ध्रुवो के नीचे निये गला भाग हुए गलो वो ये भाग कर ले मंटा ध्रुवो की थाक बे एकों उबाय पक्के one by gamma दिए गुनों क पावर 1 बाय गामा उबाय पक्के पावर 1 बाय गामा ने बो t टू द पावर 1 माइनस गामा ए पावर निलाम 1 बाय गामा तल ध्रुवो के ऊपर पावर जान ने बो उटा ध्रुवो की होगे ताहोले ए जा होलो ध्रुवो शुद्रा एहम देखो इटा दे पावर टा गुनों कोडे दाव गुनों कोडले गामा गामा ऑन हुए जावे गुनों कोडले t सॉरी � T P to the power one minus gamma by इखन आज तो सिगामा शुमान शुमान ध्रुवो ताहोले हमारे एकांक ही तो शुमी करों टीव होएगा तो ये पावर टी के आमे उस हवा शते गुनों दिला ये तो सिंगल माने कि एक शते गुनों होगे गामा by गामा के ठीक है वन होगे ये जा ऊपर जे गुनों होगे वन minus गामा एक के वन minus गामा भाग गाम शुतरा हम रे शोमी कॉर्डर के लिखते पारी T1 P1 to the power one minus gamma by gamma शोमार T2 P to the power one minus gamma by gamma हम रे कहाँ कितने शोमी कॉर्डर पे गए सी रुद्ध तब पोक्रिए ए तीन टी शोमी कॉर्डर दिए हम रा साप ताप मात्रा एवं आयतों ने मध्य शोम्पोर को गुलो पोर्श पोर पोदिश्ती तो करते पार बो तले ए शोमी कॉर्डर गुलोर अंश शेष ए � नोटों ट्रॉपिक से किस उसोले जाबो एक बार हम रा ताप गोति विद्या डिटियो शूत्रों से जाबो एक बार ताप गोति विद्या 
भौतिकीद्यार द्वितीय शूत्रों ऐतो कुन जाके सुकोल्लाम शॉप पुर्तुम शूत्रों नहीं आलोचना सीलो एबार हमरा द्वितीय शूत्रों ते चोगे जाच्छी ताप भौतिकीद्यार द्वितीय शूत्रों विभिन्न विज्ञानी विभिन्न भावे उपस्थापन करें से पुर्तुमे ही हमरा जो दी बोली ताहोले कांडोर बीबरी दी निर्माण करना संभव नहीं। तालिशे की बोल सिलो ताप शक्ति के शंपुन रूपे जांचिक शक्ति के रूपांतर कर बो। ये रुकुम जांचो निर्माण करना संभव ना। ये जा सिलो वो लोग कांडोर बीबरिती। ये बार प्लांक बीबरिती दिलो जे ये रुकुम को ना इंजिन तोड़ी करना संभव ना। जे जी एक ता बोस्तु थे के अनोबरो � मने करो आमर हाथे ये बस तुटा सेर का स्थित ताप बेर कोडे नीचे एवं ये ताप दे कास करते सी अनो बरो बेर होते हैं तो बेर होते हैं ये ताप शेष होते हैं ना ये टा इम्पॉसिबल ये टा संभव ना ये टा मतलब सिलो प्लांकेर बीब्रिति ये पौरे आरक्त आज बो क्लासिया से बीब्रिति क्लासियस बोल सिलो बायरेर कोनो शक्ति जे शॉइंट्रियो जंत्रों शीतल तम और तथा कम ताप मात्रा बोस्तु थे के बेशी ताप मात्रा बोस्तु ते ताप नहीं जाबे ऐटा संभव ना सापोस एरो कम हुलो जे तुम्ही बाल्टीर मुद्दे आ फ्रीज थे के एक ता बोतल बेर कोडे रखे दिला मौने करो फ्रीज जो तुम्हारे कोनो खाद्य बोस्तु रखा है से अम्रज जे टा कोडी म रेखे दे ये तो क्यों है धीरे-धीरे धीरे-धीरे गोलते थाके बॉर्डर टा आइस टा आ पड़े गोले जाए एक है तो जो देरो को मुद्दो जब तुम्हें फ्रीज थे के जब मांसोर आ टू प्लेट बेर कोडे डाकला पैकेट टा बेर कोडे डाकले उखाने देखा क्या लो ये मांसेर पैकेट टा आरो ठंडा हुलो आरो ये पानी आरो गर्म हु ताप शोषण कर बे आर बेशी ताप मात्रा बोस्तु ताप मात्रा बार शेडे बोल से जे क्लोसियस बोल से लो बाइरे शक्ति शाहत जो सारा कोनो स्वयं क्रियो जांचेर पक्के निम्नो उष्णोतार बोस्तु होते उच्चोतार उष्णोतार बोस्तु ते तापेर स्थानांतर करा संभव ना ऐटा जो दी कोटे साय कम ताप मात्रा बोस्तु थे के बेशी � ताहोले बाइरेर कोनो शक्ति शाहजो लाग पे ऐका ऐका जोन प्रकाश करते पड़े ऐटा संभव ना एबार लास्ट एर जे ऑम्स टा केल्विनर बीक प्रीति शेबोल से जे कोनो वस्तु के एर पौड़ी विशेष से शीतल कोडे शक्ति अभोजाम गोती माने शर्बरा हो पावा संभव ना एक ता वस्तु थे के हम ताप बेर कोडे ने बो ए वस्तु टा ठंडा हो उत्थ क्या मैं ताप नीते ही थकला, नीते ही थकला, मोबीराम भावे, ऐ चा संभव ना। एक कथा है, ताप गोति विद्या दीतिय शूत्र के मूल कथा जेटा, कोनो जंत्रोई, एक्शन परसेंट कास करते पारे। अर्थात्, कोनो जंत्रो थे के बाहरे कोनो शक्ति शाहत जो सारा बा कोनो जंत्रो मोबीराम भावे कास करते पार बेला। बाहरे शक्ति श ऐसों तो कोनो जंत्रो एक्शन परसेंट कास करते पार बना ताल एक बुलों को तो ताप गोदी बिंदा वो दीतियों शूट चे बी ब्रिति एक हम थे के हमरा दुई जा पोक्रिया शंपोर के जान बो इतिमध्य आगे हमरा समोच्चनो पोक्रिया रुद्धता पोक्रिया जेने सी एक हने हमरा दुई जा पोक्रिया जान बो एक ता हलो प्रोत्ताबुर्ति प आरेक्टी हो तो ऑपरेटर बोत्ती पोकिया ये दूसरी पोकिया शोपर के जान बो नाम थे के ही है तो बुझते पड़ते सो जे पोकिया बीपोरित मुखी हुए फिर आश्ते पड़े बीपोरित मुखी हुए फिर आश्ते पड़े एवं सामने थी के जावश्व मौन जे पुरी मान काज हुए सिलो तापो काजे फला फल एवं विपरीत दिखे फिरे आशा शुमाए तापो काजे फला फल शुमान है। शेव पोक्रिया की पोत्ता बोटी पोक्रिया बोले। चापोस मने करो तुम्ही बोरो गोली पानी तोड़ी कोल्ला। त 
তাহলে যে পরিমাণ তাপ দিলে বরফ গলে পানি হলো তাহলে এখানে কিছু তাপ হলো কাজ হলো আয়তনের পরিবর্তন হলে কাজ হবে অপর দিকে ওই একই পরিমাণ তাপ ওই পানি থেকে যদি বের করে নিয়ে আসো তাহলে কি হবে আবার পানি জমে বরফ হবে তাহলে আমরা প্রক্রিয়াটা কেমন পেলাম যে বরফ এটা চলে গেল সরি পানি পানিতে গলিয়ে পানি তৈরি করলাম আবার পানিটাকে ঠান্ডা করে বরফ তৈরি করলাম তাহলে প্রক্রিয়াটা বিপরীত হয়ে ফেরত আসতে পারলো এতে বরফ থেকে পানি হওয়ার সময় যে পরিমাণ তাপ আর কাজের পরিবর্তন হয়েছিল পানির থেকে বরফ হওয়ার সময় যদি সেই একই পরিমাণ হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আর যে প্রক্রিয়া এগুলা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আর একটা সহজ ভাবে বলতে পারো এটা একটা উভমুখী প্রক্রিয়া হতে পারে উভমুখী প্রক্রিয়া উভমুখী প্রক্রিয়া নামেও আমরা মনে রাখতে পারি আর অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে ফিরে আসতে পারে না সাপোজ তুমি একটা খালি পাত্রে পানি নিলাম নিয়ে তাপ দিচ্ছ দিচ্ছ এবার বাষ্প হয়ে পরিবেশে মিশিয়ে গেল এই বাষ্প আর তুমি ওর মধ্যে ফেরত আনতে পারতেস না পরিবেশে যেটা মিশে গেছে বাতাস থেকে আমি কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসবা যে এখানে বাষ্প আছে এখানে বাষ্প আছে আসো পাতিল চলে আসো এটা তো সম্ভব না তাহলে এই প্রক্রিয়াটা বিপরীত হ্যাঁ যদি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কোনো প্রকার বাষ্প বের হতে না দাও তাহলে আবার বাষ্প জমে আবার আগের পানি ফেরত আসতে পারে সেটা হয়ে যাবে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া তাহলে অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কি যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে ফিরত আসতে পারে না অর্থাৎ তা পার কাজের পরিমাণ আর ফিরে পাওয়া যায় না সেটা হলো বিপরীতমুখী সরি অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়া তাহলে অপত্যাবর্তী প্রক্রিয়া মূলত একমুখী প্রক্রিয়া এরা মূলত একমুখী একমুখী প্রক্রিয়া তাহলে আমরা দুইটা প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারলাম আচ্ছা এবার আমরা পরের আরেকটা বিষয় চলে আসব তাপ ইঞ্জিন তাপীয় ইঞ্জিনটা কি যে ইঞ্জিন বা যে যন্ত্র তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে সেই যন্ত্রকে বলা হয় তাপ ইঞ্জিন আমি আরেকবার বলি যে ইঞ্জিন বা যন্ত্র তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে সেই যন্ত্রকে বলা হয় তাপ ইঞ্জিন তাহলে তাপ ইঞ্জিন নিয়ে এবারে একটা আলোচনা তার মধ্যে প্রথমে একটা ইঞ্জিনের ধারণা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই ইঞ্জিনটি হলো কার্ন ইঞ্জিন धारणा दें इंजिन के बला कार्न इंजिन एट ताप शक्ति के जान्रिक शक्ति रूपान्तर कर दोष त्रुटि नहीं प्रथम दोष त्रुटि मुक्त একটি তাপ ইঞ্জিনের ধারণা দেন যেটি তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করবে এই ধরনের ইঞ্জিনটাকে বলা হয় কার্ন ইঞ্জিন তোমরা যদি সংজ্ঞা লিখো তাহলে এরকম যে তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য ছাদি কার্ন সকল দোষ ত্রুটি মুক্ত একটি ইঞ্জিনের ধারণা দেন এই ইঞ্জিনকে তাপ ইঞ্জিন বলা হয় তাহলে আমরা এই ইঞ্জিনের গঠনটাকে আগে জেনে নিই ইঞ্জিনটা কেমন ধরনের হতে পারে এই ইঞ্জিনের চারটি অংশ থাকে একটি হল উৎস উৎস এখানকার তাপমাত্রা ধরলাম টি ওয়ান উৎস অর্থাৎ তাপের উৎস যেখান থেকে ইঞ্জিনটা তাপ নেবে এরপরে আরেকটা থাকবে এই জিনিসটা হলো অন্তরক 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 মানে যেখানে তাপ নেবেও না দেবেও না সাথেও নেই পাশেও নেই আগেও না পিছেও না এরকম একটা অংশ আর এই অংশটা গ্রাহক গ্রাহক বা সিঙ্ক সিঙ্কও বলে গ্রাহক এইখানে তাপ ছেড়ে দেবে এবার 
এটা একটা সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারের মধ্যে আমরা কার্বনির্বাহক বস্তু নেব বা গ্যাস নেব এটা পিস্টন যুক্ত সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারে এই পাশ পিস্টন এই পাশ এই তিনটি পাশ এই উপরের পাশ তিনটা তাপ কুপরিবাহী এর মধ্যে যে তাপ বের হতে পারে না প্রবেশও করতে পারে না শুধুমাত্র তলার যে পৃষ্ঠ আছে তলার পৃষ্ঠ দিয়ে তাপ প্রবেশও করতে পারে বেরও হতে পারে এটার নাম হলো পৃষ্ঠন এটা পৃষ্ঠন যুক্ত সিলিন্ডার আচ্ছা পৃষ্ঠন যুক্ত দিয়ে দেই যুক্ত সিলিন্ডার সিলিন্ডার তার আগে তোমাদের একটা ঘটনা বলি তোমরা ছুরি দা কাসি এগুলো তৈরি করা তো দেখছো কামার কামার শালায় যেখানে তৈরি করা হয় এরা প্রথমে করে কি একটা লোহার টুকরাটাকে আগুনের মধ্যে দিয়ে হাওয়া দিয়ে অনেক উত্তপ্ত করে খেয়াল করো অনেক উত্তপ্ত করে লাল টকটকে হয়ে যায় তখন সেই উত্তপ্ত লোহার টুকরাটা তুলে নিয়ে এসে আরেকটি লোহার টুকরার উপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আকার আকৃতি দেয় একটা দা বা ছুরির আকৃতি দেওয়া হলো দেওয়ার পর এটা করে কি আবার ধরে নিয়ে ঠান্ডা করার জন্য পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখে আমার ঘটনাটা কিন্তু এই রকমই ঠান্ডা হওয়ার পর ওটা ভালো করে দেখে দেখে যদি কোনো সমস্যা থাকে আবারও ডুবাই আবারও আগুনে দিয়ে আবার উত্তপ্ত করে আবারও কাজ করে এই ইঞ্জিনটা কিছুটা ওই রকমই কাজ করে এটা মনে করো সেই আমাদের দা কাসি বা সেই লোহার টুকরা এটাকে প্রথমে নিয়ে চুলার মধ্যে রাখলাম তাহলে কি হলো চুলার কাছ থেকে সে তাপ গ্রহণ করবে তাহলে তাপ গ্রহণ করলে কি হবে এখানে একটা গ্যাস যদি আমি নেই এই তলা দিয়ে তাপ শোষণ করলো তাপ শোষণ করলে গ্যাসের তাপমাত্রাটা বেড়ে যাবে এর ভিতরে গ্যাসের তাপমাত্রাটা কি হবে বেড়ে যাবে তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে এটা প্রসারিত হবে ফলে পৃষ্ঠনটা কিছুটুকু উপরের দিকে উঠে যাবে পৃষ্ঠন প্রসারিত হলো মানে কি সরে গেল মানে আয়তন প্রসারণ হলো আয়তনের পরিবর্তন হলে কাজ হবে কেননা আমরা পড়ে এসেছি কাজ ডি ডাব্লিউ সমান পি ডি ভি আয়তনের পরিবর্তন হলে কাজ হয় প্রথম ধাপ সিলিন্ডারটার মধ্যে কিছু গ্যাস নিয়ে আমরা উৎসে রেখে দিলাম উৎস থেকে তাপ শোষণ করলো করে এর আয়তন প্রসারণ হলো ফলে কিছু কাজ হলো দেখো তাপ নিয়ে কিন্তু সিস্টেমটা কাজ করে ফেলল এর পরের ধাপ একে নিয়ে অন্তরক পদার্থের উপর রেখে দিলাম এখানে রাখলে পিষ্ঠন কোনো তাপ ছাড়বেও না গ্রহণও করবে না রেখে দিয়ে পিষ্টনটাকে টেনে আরেকটু প্রসারণ করলাম তাহলে কি হলো আরো একটু কাজ হলো এবার কি অবস্থায় কাজ হলো তাপের কোনো আদান প্রদান না হয়েই কাজ হলো এটাকে বলা হয় রুদ্ধ তাপ প্রক্রিয়ায় কাজ প্রথমবার তাপের বিনিময় হয়েছে সমস্ন প্রক্রিয়ায় কাজ পরের বার তাপের কোনো বিনিময় হয়নি আদান প্রদান হয়নি এটা রুদ্ধ তাপ প্রক্রিয়ায় কাজ এর পরের ধাপ পরের ধাপে কি হলো এটা নিয়ে গ্রাহকের উপর রেখে দিলাম তখন ও গ্রাহকে তাপ ছেড়ে দিল এটার তাপমাত্রা ধরলাম টি টু এই টি ওয়ানের সে টি টুর তাপমাত্রা অনেক কম থাকে তাহলে পিস্টনটা যখনই এখানে রেখে দিচ্ছি সিলিন্ডারটা তখনই গ্রাহকে কিছু তাপ ছেড়ে দিল ওই যে পানির কথা বললাম এখানে তাপ ছেড়ে দিল লোহার টুকরা যেমন পানিতে ডুবাইলে তাপ ছেড়ে দেয় ঠান্ডা হয় এটাও ঠান্ডা হলো ঠান্ডা হলে কি আয়তন কিছু সংকোচন হবে দেখবে যে শীতের দিন অনেক অনেকের বাসায় দেখবা বোতল যদি খালি থাকে দেখবা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখো যে বোতলটা সুপসে গেছে মানে তাপমাত্রা কমে গেছে জন্য এটা কি হয়ে গেছে আয়তন কমে গেছে তাহলে এটাও যখন এখানে রাখবো তখন তাপ বর্জন করবে গ্রাহকে তাপ ছেড়ে দিয়ে কিছুটা ঠান্ডা হবে ঠান্ডা হলে আয়তনও কমে যাবে আয়তন কমে গেলে আবারও আয়তনের পরিবর্তন হলো কাজ হবে আয়তন হ্রাস পেলে কাজের পরিমাণটা হবে ঋণাত্মক পরের ধাপে এই এখান থেকে সরিয়ে পিস্টনটাকে আবার অন্তরকের উপরে আনলাম এনে পিস্টনটাকে আর একটু চেপে একদম শুরুতে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় নিয়ে আসলাম নিয়ে আসলে কি হবে 
আয়তনের আরো সংকোচন হলো ফলে আবার কিছু কাজ হলো আবার ঋণাত্মক কাজ হলো তাহলে কাজ হচ্ছে কয় ধাপে চার ধাপে প্রথম ধাপ তাপ গ্রহণ করে প্রসারণ হলো কাজ হলো দ্বিতীয় ধাপ অন্তরকের উপর রেখে প্রসারণ করেছি কাজ হলো তৃতীয় ধাপ গ্রাহকের উপর রেখে দিলাম সংকোচন হলো ফলে আবার কাজ হলো চতুর্থ ধাপ এখান থেকে নিয়ে এসে আবার অন্তরের উপর রেখে চেপে সংকোচন করেছি আবারও কাজ হলো চারটা তাহলে দুইটা কাজ হলো প্রসারণের জন্য দুইটা কাজ হলো সংকোচনের জন্য তাহলে এই চারটা কাজ প্রসারণের জন্য কাজ দুইটা ধনাত্মক সংকোচনের জন্য তাপ দুইটা ঋণাত্মক একটা উচ্ছে তাপের আদান প্রদান হলো এখান থেকে গ্রহণ করল আর এখানে এসে ছেড়ে দিল বর্জন করল তাহলে দুইটা জায়গায় তাপের গ্রহণ আর বর্জন হয় আদান প্রদান হয় যেখানে তাপের আদান প্রদান হয় সেটাকে বলা হয় সমস্ন প্রক্রিয়া তাহলে সমস্ন প্রক্রিয়া দুইটা একটা উচ্ছে একটা গ্রাহকে একটা তাপ নেওয়ার সময় আর একটা তাপ ছেড়ে দেওয়ার সময় আর যেখানে তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় রুদ্ধ তাপ প্রক্রিয়া তাহলে রুদ্ধ তাপ প্রক্রিয়াও দুইটা একবার অন্তরকে রেখে টেনে প্রসারণ করেছি আর একবার রেখে চেপে সংকোচন করেছি তাহলে কান্নর ইঞ্জিনে মোট কি কি ঘটে একটা দুটি প্রসারণ প্রসারণ দুটি সংকোচন দুটি সংকোচন ऋतुता प्रक्रिया ऋतुता प्रक्रिया प्रसारणर मध्य समस्न प्रसारण समस्न संकोचन संकोचन पर एक সমস্ন সরি রুদ্ধতা রুদ্ধতা প্রসারণ হয় ও একটি রুদ্ধতা সংকোচন হয় এই কয়টা খুঁটি নাটি বিষয় মেন মনে রেখো এবার আমি একটি গ্রাফ দেখাবো কারণ ইঞ্জিনের চক্রের গ্রাফ এই গ্রাফটি হলো খুব সহজ একটি গ্রাফ स्वाभाविकयन এবার যখন আমি উৎসের উপর রেখেছিলাম তাপ গ্রহণ করে আয়তন প্রসারণ হয়েছিল ধরলাম এই বরাবর থেকে আয়তন বেড়ে এটা ছিল ভি ওয়ান আয়তন বেড়ে হয়ে গেল ভি টু এই পর্যন্ত আসলো ভি টু পরিমাণ গেল আচ্ছা আয়তন যদি বেড়ে যায় তাহলে গ্যাসের চাপ কমে যায় ওই যে প্রসারিত হলে চাপ কমে যাবে ভিতরে ফলে গ্রাফটা নিচের দিকে চলে আসলো বি বিন্দুতে रेखे प्रसारण कर टेने प्रसारण कर ফলে আয়তন আরো খানিক বেড়ে গেছিল এবার এখানে আসলো ভি থ্রি এই বিন্দু দিলাম সি সি বিন্দু হলো পি থ্রি ভি থ্রি চাপ আরো কমে গেছে 
আয়তন বেড়ে গেলে চাপ কমে যাবে শেষের ধাপে আমি গ্রাহকের উপর রেখেছিলাম গ্রাহকের উপর রেখে কি করেছিলাম তাপ ছেড়ে দিছিল তাপ ছেড়ে দিলে আয়তন কমে যাবে তাহলে এখান থেকে আয়তন এবার কমে গেল আগের দিকে ফেরত আসলো এটা ধরলাম ভি ফোর আয়তন হয়ে গেল তাহলে এটা হলো পি ফোর ভি ফোর এ বিন্দু পাইলাম এটা সি বিন্দু তারপরে গ্রাহক থেকে নিয়ে এসে আবার অন্তরে কুকুর রেখে আবার চেপে আরো সংকুচিত করে আগের অবস্থায় নিয়ে গেছি তাহলে এখান থেকে আগের অবস্থায় নিয়ে গেলাম আগে যেমন আয়তন ছিল যেমন চাপ ছিল সেই অবস্থায় তাহলে এই চক্রটাকে বলা হয় কান্নর চক্র তাহলে কান্নর চক্র এই ধাপটা সমস্ন এটা সমস্ন এখানকার তাপমাত্রা টি ওয়ান এইখানে ধরে সে কি ওয়ান পরিমাণ তাপ শোষণ করে আচ্ছা আবার এখানেও আবার আচ্ছা পরের ধাপটা কি অন্তরে কুকুর রেখেছিলাম এটা রুদ্ধ তাপ चेपे संकुचित कर आयतन आकोचन हो गुद्धताप प्रसारण संकोचन डब्लिव फोर विषय देखान दरकार से इंजिन के दिल शोषण कर तीन शो जुल बर्जन कर बुजते मन करो तुम्हें बदाम खाई दे खोसा प्रकाश कर हिसेबा 
সুতরাং ভাগ করে দিলে 1 q2 q1 এই সমীকরণ দিয়ে আমরা অনেক অঙ্ক করব এটা কোন দক্ষতা সূত্র এটা উচ্চের তাপমাত্রা আর এটা গ্রাহকের তাপমাত্রা সরি তাপ এবার আরেকটা বিষয় দেখো আমরা যদি কোন বস্তুতে তাপ দেই তাহলে তার তাপমাত্রা কি হবে বেড়ে যাবে এইজন্য আমরা জানি তাপ সমানুপাতিক তাপমাত্রা তাপ আর তাপমাত্রা পরস্পরের সমানুপাতিক তাপ দিলে তাপমাত্রা বাড়বে তাপমাত্রা বাড়লে তাপও বাড়বে এইজন্য লিখতে পারি q1 t1 সমান সমান q2 t2 এটা বা t2 এর পাশে নিয়ে আসি t2 ভাগ t1 q1 ওই পাশে নিলাম q2 q1 উপরের এই চক্রটা প্রত্যাবর্তী চক্র বলা হয় প্রত্যাবর্তী চক্র হওয়ার শর্ত হলো q1 t1 q2 t2 তাপ এবং তাপমাত্রার অনুপাত ধ্রুবক এটা মেনে চললে এটা প্রত্যাবর্তী চক্র হবে তাহলে এখান থেকে যদি q2 t1 এর মান t2 t1 এই সমীকরণে বসিয়ে দেই তাহলে e এর সমান 1 t2 t1 গুণন 100% তাহলে এটাও আমরা কর্মদক্ষতার আরেকটি সমীকরণ পেয়ে গেলাম তাহলে একটা তাপীয় ইঞ্জিন কি পরিমাণ কত পার্সেন্ট কাজ করবে আমরা সে কি পরিমাণ তাপ শোষণ করলো আর কি পরিমাণ বর্জন করে দিল এটা বের করতে পারবো একটু আগে एग्जांपल বলতেছিলাম বাদাম মনে করো যে তোমাকে বাদাম খাইতে দিলাম তুমি কি পরিমাণ বাদাম খাইলা সেটা এখানে হিসাব করা যাবে শত করায় ওই রকম কি পরিমাণ বাদাম দিয়েছিলাম কি পরিমাণ খোসা ফেলে দিলা এই অনুপাত দিয়ে কত পার্সেন্ট বাদাম খাইলা এটা বার করো আসলে ওটা एग्जांपल দিলাম মূলটা হলো কোন তাপি ইঞ্জিন কি পরিমাণ তাপ শোষণ করলো আর কি বর্জন করলো এটা জানা থাকলে তার কর্মদক্ষতা পাওয়া যাবে সে শতকরা কত পার্সেন্ট কাজ করতে পারে এটা জানতে পারলে একই ভাবে উচ্চের তাপমাত্রা এবং গ্রাহকের তাপমাত্রা জানা থাকলেও ইঞ্জিনের দক্ষতা বা কর্মদক্ষতা বের করা যায় মনে রাখো কোন যন্ত্রই 100% কাজ করতে পারে না কারণ 100% যদি কাজ করত তাহলে কি হতো একটা যন্ত্র যে পরিমাণ তাপ শোষণ করবে পুরোটাই কাজে রূপান্তর করত ফলে গ্রাহকের কোনো তাপ বর্জন করত না গ্রাহকের তাপমাত্রা হতো বর্জিত তাপ হতো জিরো তখন আমার ইটার সমান কি আসতো 1 q2 q2 হলো জিরো ভাগ q1 আসতো এটা q1 গুণন 100% সমান সমান 1 মাইনাস এটা 0 গুণন 100% কেবল কখনই সম্ভব সমান 100% কাজ 100% কখন হয় যখন উচ্চ থেকে যে পরিমাণ তাপ শোষণ করে পুরোটাই যদি কাজ করে কোনো তাপ বর্জন না করে এইটা সম্ভব না ওই যে তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র কোন যন্ত্রই অবিরাম ভাবে তাপ শোষণ করবে পরিবেশের সাথে কোনো পরিবর্তন হবে না এটা সম্ভব না এইজন্য 100% কাজ করা কোন যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব না তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে অনেকগুলো টপিকস করাইলাম আর আগামী আরেকটি ক্লাসে আমি তোমাদের এনট্রপি নিয়ে একটু আলোচনা করব এবং কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তাহলে এই অধ্যায়টাই শেষ হয়ে যাবে আমরা পরবর্তী লেকচারগুলোতে পরের অধ্যায়গুলোতে চলে যাব সবার জন্য একটি নির্দেশনা তা হলো অবশ্যই বই পড়বে এবং ভালো করে অনুশীলন করবে আমি চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে এই টপিকসগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আশা করি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে যদি কোনো প্রবলেম মনে করো তাহলে ভিডিওর নিচে কমেন্টস করতে পারো আমি চেষ্টা করব যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার জন্য সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ